ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കോപ്പ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം കോപ്പ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് കോപ്പ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളെ ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളെ ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഉൽപാദന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നിവേശങ്ങളും അതായത് ഇൻപുട്സും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതായത് ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ഉൽപാദന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നിവേശങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ഉൽപാദന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോപ്പ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ കോപ്പ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഗിവൺ ബൈ അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ചാൾസ് ഡബ്ല്യു കോപ്പ് ആൻഡ് പോൾ എച്ച് ഡ ഗ്ലാസ് സ്റ്റഡീസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ചില ഫാക്ടറികൾ നടത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഡബ്ല്യു ചാൾസ് ഡബ്ല്യു കോബ് ആൻഡ് പോൾ എച്ച് ഡഗ്ലസ് ഇവരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയ ചാൾസ് ഡബ്ല്യു കോബും പോൾ എച്ച് ഡഗ്ലസും ചേർന്നാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ചില ഫാക്ടറികൾ നടത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണിത് ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർലി ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർലി ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ടി ടൈംസ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ടി ടൈംസ് ഇതൊരു ഏകജാതീയ ഉൽപാദന ധർമ്മമാണ് അതായത് ടീ മടങ്ങ് ഇൻപുട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ടും ടീ മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ടീ മടങ്ങ് ഇൻപുട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ടും ടീ മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പത്ത് ശതമാനം ഇൻപുട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ പത്ത് ശതമാനം ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാറ്റം വരും എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് പത്ത് ശതമാനം ഇൻപുട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ പത്ത് ശതമാനവും ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോപ്പ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യു ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ റൈസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ടു റൈസ് ടു ബീറ്റ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ റൈസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ടു റൈസ് ടു ബീറ്റ എന്നതാണ് ക്യൂ എന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ക്യൂ എന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടർ വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടർ വൺ എക്സ് ടു എന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടർ ടു എക്സ് ടു എന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടർ ടു ഇവിടെ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫയും ബീറ്റയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു X1 X2 alpha, X2 എക്സ് വൺ റൈസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ടു റൈസ് ടു ബീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലാണോ അതോ ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലാണോ അതോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ സി ആർ എസ് അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലാണ് കിട്ടുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഐ ആർ എസ് അതായത് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലാണ് കിട്ടുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ
ഇനി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഡി ആർ എസ് അപ്പോൾ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഡി ആർ എസ് ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഔട്ട് പുട്ടിൽ സോറി പത്ത് ശതമാനം ഇൻപുട്ടിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഔട്ട് പുട്ടിൽ അഞ്ച് ശതമാനമായി മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു പത്ത് ശതമാനം ഇൻപുട്ടിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഔട്ട് പുട്ടിൽ അഞ്ച് ശതമാനം മാറ്റമായി കുറയുന്നു ഇതിനെയാണ് ഡിമിനിഷിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നോക്കാം ഇതിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈവ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് വൺ റൈസ് ടു ടു എക്സ് ടു റൈസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ക്യു ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ റൈസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ടു റൈസ് ടു ബീറ്റ അപ്പോൾ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം അതുപോലെ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട് പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലാണോ അതോ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ അതായത് ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് അതായത് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഒന്നിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനേക്കാൾ മണ്ണിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നത് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ കോപ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യു ഈക്വൽ ടു കെ റൈസ് ടു സിക്സും എൽ റൈസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീയും ആണെങ്കിൽ എക്സ് ബിറ്റ്സ് ഡാഷ് അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ദ കോപ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു കെ റൈസ് ടു കെ റൈസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് എൽ റൈസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് എക്സ് ബി ഡാഷ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുക അതായത് പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പോൾ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ണിനേക്കാൾ കുറവല്ലേ കിട്ടുന്നത് അങ്ങ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ആണ് ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ പ്രധാന വസ്തുതകൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്